ողջույ եթերում հաջողության բանաձևն է։ Նախորդ դարաշրջանը Հայաստանի պատմության համար բեկումնային է եղել։ Հորդային Հայաստանի ստեղծում ու զարգացում ու սումնասիել ու նպատակով մանկավաժական համար սահանում ստեղծված Հայաստանը 1921-991 թվականներին գիտական լաբորատորյան կազմակերպել է գիտաժողով։ Մնացեք մեզ հետ կանի որ միասին մաս Հորդային Հայաստանի ստեղծում ու զարգացում ու սումնասիրել ու նպատակով 2017 թվականից մանկահոժական ամրսահանում գործում է Հայաստանը 1920-1991 թվականներին գիտական լաբարատորյա, որը որերս կազմակերպել էր հերթական գիտա� Հորդային Հայաստան 1920-1930 թվականներին խորագրով գիտաժողովի նպատակներ, կնարկել այդ տարիներին Հորդային Հայաստանի խնդիրները, կաղաքական գործանթասները, արտակին կաղաքականությունը, տնտսական կյանքը, սպյուրքի � Հորորդային Հայաստանը 1920-30-ական թվականներին գիտաժողովի մասին կխոսենք մանկավաժական համարսարանի, Հորորդային Հայաստանը 1920-30-91 թվականներին լաբորատորյայի աշխատակից, պատմական գիտությունների թեքնածուտո� այս երկու տարիների ինթացքում եգրով գիտական կոնվերանսը գիտաժողովը հրավիրենք, որպիսի կարողանանք ավելի ոբեքցիվոր են ներկայասնել 20-30-ական թվականների մեր Հանրապետության խորդային Հայաստանի պատմությունը, կանի � պլուզումից հետո ընկանք մեկ այլ ուրիշ ծայրահեղության մեջ և այնտեղ արդեն սկսեցին ներկայասնել ծայրահեղ բացասական կողմից։ Եվ այժմ մեր նպատակն է հնարավորության սահմաններում ոբեկցիվ ներկ խորդայնացումից արդեն անցել է մոտ հարուր տարի։ Մյուս տարի մենք նշում ենք Հայաստանի խորդայնացման հահուրամյակը։ Եվ ասենք, որ այս ծրագրի շրջանակներում նաև մենք մյուս տարի կազմակերպելու ենք և հրավ պարզապես փորսն էր այն 20-30-ական թվականների իրականությունը ներկայասնել և դրական կողմից, և բացասական կողմից, ինչ է եղել, ինչ ենք ունեցել, այո, 20-30-ական թվականները մի կողմից եղել են բրնության, դաժան, այդ ճնշման տարիներ, մտավորականության նկատման, պետական գործիշների, զինվորականության նկատման, բայց մյուս կողմից մենք չեն կարող անտեսել, որ տնտեսության մեջ մեծ տեղաշարժը տեղնունեցան երկու հիդրոելեկրոկայան կարուցվել է Հայաստանում, այսինքն էներգեցիկ պաշարները ճիշտ այդ ռեսուրսներն ոգտագործելում է։ Եվ տնտեսությունը ապրում էր վերել, մեր լաբորատարյայի նպատակն է։ Պորձել տալ համակողմանի որագրի ներքո ենք անսկացնում, խորդային Հայաստանը 20-30-ական թվականներին, բայց գիտա ժողովին ներկայացված զեկությունները բազմո պրովիլ են, կա դիվանագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, սոցյալ տնտեսական հարաբերություններն � 
նորմալ, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այսօր էլ բացառության պանկախության սերնդի մենք բոլորս խորդային միության և խորդային Հայաստանի ժառանգության կրողնենք։ Եվ այս գիտաժողովը և նման գիտաժողովները փորձի ճիշտ օբեկցիվոր են ներկայասնել այն ժամանակաշրջանը, որտեղ որ ապրել են այսպես ասենք մեր պապերը։ Բարոն գրիքոնյան խոսեցիք լաբորատորիայի նպատակների մասին, մի փոքրել պատմության մասին նաև դոքտրներ, գիտության թեքնացուններ, մասնագետներ և նպատակնային է, որ ամբողջական գրվի խորդային Հայաստանի պատմությունը բազմահատորյակի տեսքով և հանրությանը ներկայացվի արդեն նոր մոտեցումները, այն խնդիրները, որ ինչև տար է վերջ ուղարկենք տպարան և լույս կնձայվի։ Շնայակալություն։ Հնդրեմ։ Մանկավարժական ամարձյանի ռեկտոր պատմական գիտությունների դոքտոր պրովեսոր Հուբեն Միրզախանյանը հիշեսնելով, որ խսը հմի պլուզումից անցել է գրետը երեկ տասնամյակ, սական եթե ուզում ենք պատմական զուգայարներ Այն ու ամենայնիվ կային այդ որոշակի էվորիկ տրամադրությունները, որոնք ժխտում էին ամենը ինչ կար, ինչ գոյություն ուներ խորդային պատմության շրջանը։ Դա անցել է։ Եվ մեր կարծիքով դա նպաստավոր պայմաներ են այսօր Պատմության իստիտութի տնոր են ակադեմիկոս պատմական գիտությունների դոքտոր պրովեսոր աշոտ Մալքոնյանի սեկությումը վերաբերում էր հայկական ազգային պետական կազմավորումների ձևավորմանը 1920-ական թվականներին։ Ակադեմիկոս ախոսըց լենին կեմալ կապի մերձեցման հետևանքով ադրբեջանի առագ և խաղա խորդայնացման մասին։ Հառաշրջանը ներկարծում էր այսպես վար գույներով, սոցալիզմի կարություն, մարդու կողումից մարդու շահագոզման վերացում և այլ են, բայց իրականության մեջ բրնաչեն շումներ, աղկատություն, սոցալական լրջագուն խնդիրներ, շպոտմունքի մեջ հայտնվել, թե իրականությունը որն է խորդային Հայաստանի և ընդհապես խորդային մության պատմության վերաբերը։ Եպ որ արդեն կրքերը հանդարդվեցին արդեն անկախության երորդ տասնամյակում, հնարավոր է գիտնականները � խորդային Հայաստանի անաչար պատնություն ուսումնասրելու ուղությամբ։ Եվ բնականաբար պետք էր նաև ազգային պետական կազմավորումների խնդիրը և աս արձարձել այդ ժամանակատվածում, որտև բոլորի մոտ հարց է ծակում, թե Եվ նման էր զուտ խորդային միության ծանկացած կամ որնագրուսաստանի դաշնության ծանկացած երկրամասի կամ մարզի, կուբերն է այսպես ասենք, որոնք հետագայում դարձան մարզի։ Բայց իրականությունը այն է, որ ազգային պետական 
պայմանավորված էր նախորդ դարաշրջանի իրադարձունները, որինակ խորդային Հայաստանը երբեք որպես պետական կազմավորում խորդային միության շրջանակներում չեր լինի, եթե չլիներ առաջին հարապետությունը։ Այնպես որ առաջին հարապետությունը նույնիսկ խորդային հայ բոլշևիկների շրջանում ձևավորեց պետական մտածողություն եւ սեփական անկախ սոցիալիստական խորդային Հայաստան ունենալու անդրաժեշտությունը։ Եվ ոչ միայն մեզ մոտ, այլ նաև Հարևան հարաբերությունների մոտ եւս նման գործընթաց տեղի ունեցավ եւ բարեբախտաբար առաջին հանրապետությունը ծնեց իր համակարգով միանգամայն այլ խորթային հայաստանը որը դարձավ երկրորդ հանրապետություն որը մինչև 1922 թվականի մարտի 12-ը ուներ անկախ կարգավիճակ որքան էլ այդ անկախ բառը հարաբերական էր բայց ուներ նաև անկախության հստակ ատրիբուտներ հատկանիշներ նույնիսկ դիվանագիտական ներկայացիչներ զինական ուժ Եվ դրոն համարվում էր կարմիր բանակի հրամանատար այս կնախկին իշխանությունից անցում դեպի նորը նույնը նաև կարելի է ասել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մասին այ եթե Ղարաբաղը նախորդ շրջանում չունենար կարգավիճակ անկախ պետական կազմավորման ոչ մեկը հաշվի չեր նստի նրա հետ եւ չեր լինի լղիմը որը հնարավորություն տվեց 70 տարի դիմանալ ադրբեջանական մամլիչի պայմաններում եւ ծնել լեռնային ղարաբաղի հանրապետություն 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ին։ Պարոն Մելքոնյան, ինչքանով է կարևոր նման գիտաժողովների ստեղծումը, անցկացումը բուհական համակարգում։ Գիտեք, երբ որ գիտնականը կարողանում է ուսումնասիրել ճուսումնասիրված սպիտակ էջերը պատմության եւ այդ ամբողջ միայն թղթին հանձնել, դա խնդրի լուծում չէ։ Այսինքն կենթանի այսպես ուսումնասիրված նյութը հասցնել իր հասցիատիրոցը, այն է հանդրության եւ առաջին երթին ուսանողությանը եւ այդ տեսանկյունից երբ ուսանողությունը սկսում է ընթացքում սովորել եւ ինչու չէ նաեւ իր նաեւ ընդդիմադիր կարկեցվածքով դրական իմաստով ստիպում նաեւ ուսումնասիրողին հետեւություններ անել թե որքանով է նրա հետազոտությունը անաչար եւ համապատասխանում իրականության որնակ ինձ համար ընդդիմադիր լսարանը միշտ եղել է շատ ավելի նախընտրերի որովհետեւ լսարան մտնելուց առաջ նախ դու պատրաստվում ես լսարան մտնելիս դու դիտես որ կա ընդդիմություն որ քո խոսքը հալած յուղին եմ այնպես ժողովրդը կասեր չի ընդունվելու եւ շատ ուրախալի է որ ուսանողը դրսևորում է տրամաբանություն եւ առաջին հայացքի շաբլոն թվացող խորթային հայաստանի պատմության հարցերի վերաբերյալ միանգամայն նոր մտեցումներ հանդես բերել որը որ իմ խորին համոզմամբ գիտաճանաչողական առումով շատ ավելի ընդունելի նախընտրելի տարբերակ է շնորհակալություն Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դավիդ Գասպարյանն անդրադարձավ 1920-ական թվականներին հայկական ազգային պետական կազմավորումների ձևավորման խնդիրներին։ Բարև ձեզ Պարոն Գասպարյան։ Հետաքրքիր ինչ թեմայով էր ձեր զեկույցը։ Գրական խմբակցությունները եւ գրա պայքարը 1920-30-ական թվականներին, որը մեր այդ շրջանի գրական կյանքի պատմության ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ ինչ խմբակցություններ ձևավորվեցին պայքարը ինչի շուրջ էր գնում եւ ովքեր հաղթեցին պայքարը գնում էր այսպես կոչված հայաստանի պրոլետարական գրողների ասոցիացիայի անդամների եւ չարենցի խմբակցության միջեւ մի կողմում կուսակցական ճառերը գրականություն դարձնող նայրի զարյան հրաչա քոչար ազատ վշտունի հակոբ հակոբյան դաբաղյան ոսկերչան եւ ուրիշներ ես կողմում չարենց բակունց մարի մկրտիչ արմեն նորենց տարոնցի հետագայ մալազանը հարեց այս քարքի մարտիկ այսինքն պայքարը գնում էր քաղաքական հուսալիությամբ այսպես տեղակերպ եմ գրական իշխանության հասնելու եւ գրական տաղանդով գրական իշխանությունը նվաճելու միջեւ եւ բնականորեն պարտվեցին տաղանդավորները հաղթեցին գարշելի, քստմնելի, արգահատելի պրոլետարականները եւ գրականությունը վերածեցին ճարճի։ Չարենցը մահացավ բանտում, Աքսել Բակունցին 38 օր լրացած գնդակարեցին, Մկրտիչ Արմենին Աքսորեցին, Գուրգեն Մահարուն Աքսորեցին, գնաց Աքսորից վերադարձավ 47-ին ասացին լավ չես վերադաստիարակվել մի հատ էլ պիտի գնաս եւ նորից ակսորեցին 49-ին գնաց 54-ին արդեն Ստալինի մայից հետո նոր վերադարձավ 
նույն տխուր ճանկալագրին արժանացան Վարշակ Նորենցը եւ Ալազանը Կրտլակի Ակսոր։ Կային նաեւ ուղեկից գրողներ։ Ուղեկից գրողները նրանք էին, ովքեր իրենց գործունեությունը սկսել էին հեղափոխությունից առաջ եւ հիմա պրոլետարական գրողները թույլատրում էին նրանց, որ նրանք ուղեկից լինեն գրականությանը։ Էս Դեմիրջաններ, Ստեփան Զորյաններ, ուրիշները կային։ Եվ այս ուղեկից գրողները ստեղծեցին իրենց կազմակերպությունը աշխատավորական գրողների միությունը։ Պարոն Գասպարյան, ձեզ համար ինչքանով է կարևոր այս գիտաժողովի կազմակերպումը եւ անցկացումը։ Ճիշտ ընտրություն են ալել խորհրդային շրջանը, երբ եմն այս մեր նորերը, նոր իշխանության եկածները կարծես խորհրդային ժամանակը մեր պատմության մեջ չի եղել։ Այնպես արագան ուսում են։ Խորհրդային ժամանակը մեր կյանքի շատ կարևորագույն շրջանն է մեր ժողովրդի պատմության։ Եթե շատ վատ բաներ կան, են 21 թվականի հեղ կոմիտա դաժան ժամանակները, ահաբեկություններ եւ այլն 37 թիվ կա։ Պատերազմ կա որտեղ 600 հազար հայ մասնակցեց 300 հազար նոր վերադարձավ 300 հազար հետ չեկա։ 49 թիվ կա կր երկրորդ ակսոր։ Կարն գրքերի սահմանափակումներ վերահսկողություն կար։ Բայց տարիներին նաեւ շատ լավ բաներ կային։ Այն նայրիտը որ հիմա փակել են կամ փակում են քարոսունականներին ստեղծվեց եւ գործում էր տնտեսություն կար մարտիկ աշխատանք ունեին վավավոր ունեին գիտես ինչ զարգացած էր գիտությունը երբևէ հայ մարտը ավելի լավ իր հայրենիքում չի ապրել քան վաթսունականների կեսերի 78-ական թվականներին ինչ աղքատություն ինչ թշվառություն ամոթ այդ բաներից խոսել մարտիկ լավ էին ապրում վաստակում էին աշխատանք կար Հայաստանը գիտության երկիր էր։ Ե, խսը համում, խսը համում է, միտխարի։ Երկրորդն է։ Եվ գիտնականների թվով եւ որակով եւ իր արտադրանքով առողջապահություն կար, կրթություն լավ վիճակում էր, շենանում էր երկիրը, փախուս չկար երկրից, ընդհանրակը հավաքվում էր, ավելի քան 4 միլիոն ենք դառնում։ 4 միլիոն թիվ է։ Պարոն Գասպարյան, նման քննարկումները, նման զեկույցները մանկավարժական համար սա դասա խոսնեն եւ ուսանողների ինչ են տալիս։ շատոն շատոն իմացություն փաստերի իմացություն տեսակ է հայացք իրականությանը շատոն իրար ճանաչելու իրար այդ գիտական միջավայրում լինելու բարեբախտություն շնորհակալություն անկարժական համալսարանի թանգարանագիտության գրատարանագիտության եւ հատենագիտության ամբիոնի վարիչ Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվի տնօրեն պրոֆեսոր Ամատոնի Վիրաբեյանը խոսեց 1920-1930-ական թվականների խորհրդային Հայաստանի իշխանությունների վերնախավում ներկուսակցական պայքարի մասին։ Բարև ձեզ Պարոն Վիրաբեյան։ Հետաքրքիր է գիտաժողովի ընթացքում ինչ թեմայով եք զեկույց կարդացել։ Իմ զեկուցումը նվիրված էր 1930-ական թվականների խորհրդային Հայաստանի ղեկավարության, այսինքն վերնախավի այն մարդկանց ովքեր իրականացնում էին քաղաքականություն, իհարկե այն ժամանակ չկար վարչապետ, չկար նախագահ, այլքան կոնկուսի կենտրոնի առաջի քարտուղա, ժողկոմ խորի նախագահ, կենտրոնի նախագահ, այսպիսի պաշտոներ, այդ մարդկանց փոխարաբերությունները այդ 15-20-ական թվականներին 1921-ից մինչև 1936 թվականը, երբ որ խորհրդային Հայաստանը դա միութենական հանրապետություն չեր, այլ անդրկովկասի դաշնությամ կա ինքամ ինչպես այդ ժամանակ անվանում են ֆեդերացիայի թամենը մի մասն էր կազմում եւ հիմնական խնդիրները Երևանից գնում էին դեպի Թբիլիսի ոչ թե Մոսկվա խնդիրները լուսում էին Թբիլիսիում եւ այս մարտիկ ինչպես հարաբերություն էին նրանք կոլեկտիվ համերաշխ աշխատում էին թե հաճախ նրանց մեջ ինտրիգներ էր առաջանում, բախումներ էր առաջանում, տարբեր հարցեր է վերաբերյալ, այդ հարցերը ոչ միայն ունեին քաղաքական նաև իշորտեղ անձնական ծագում, անձնական բնույթներ, որտեղ տարբեր սերնդի մարտիկ էին, տարբեր խավերից դուրս եկած, մի մասը եվրոպական կրթություն ստացած, որտեղ այն ժամանակ 23 տարի սկզբին երիտասարդները գնում էին եվրոպա կրթություն ստանալու, ինչպես ասենք Ալեքսանդր Բեկզատյանը կամ ռուսական համարսարան։ Մի մասը համարսարաններ չեր ավարտել ուղակի, ավարտել էին կոմունիստական այսպես համարսարաններ 20-ական թվականին երիտասարդներ, ոչ հետ հետ վերադարձան եւ այս ավակսերենտի մարտիկ իրենց համար արդեն այսպես ասած աշքի փուշ էին։ Ես մարդկանց հարաբերություններին էր նվիրված եւ դա ինչքանով էր ազդում 
երկրի մշակութային սոցիալ տնտեսական զարգացումների վրա։ Ես թե ինչպես էր ազդում։ Իհարկե ազդեցություն ունեց, որտեղ հաճախակի փոխվում էին ղեկավարները, կարողանում էին աշխատել 1 տարի, օրնակ Կենտկոմի առաջին քարտուղար, իսկ այն ժամանակ երկրի ղեկավարը, հանրապետչուն ղեկավարը Կենտկոմի առաջին քարտուղարներ ասեք, Հայքովսեփյան աշխատել են ամենը 1 տարի, դրան հաջորդած Հայկաս Կոստանյանը աշխատել է 2 տարի եւ այս ընթացքում մարդիկ չեն կարող ծրագրեր մշակել եւ ծրագրեր իրականացնել։ Նրանք իրականացնում են ընթացիկ խնդիրներ, որը եւս ազդում է Եվ վերջինաշով ամենը կարևոր է հարաբերություններ անդրկովկասյան ղեկավարության հետ, որոնք հիմնականում վրացներ էին, կարող եմ ասել, որ երբեք համախմբված ղեկավարությունը վերնախավը չի եղել։ Միշտ ինչ որ ինտրիգների մեջ մեկ սրան են պաշտպանել, մեկ նրան են պաշտպանել, մեկ սրա քաղաքականություն են սխալ համարել, մեկ նրա քաղաքականություն, մեկ էլի եկել է մյուսին փոխարինել եւ հաջորդները վարվել են այնպես, ինչպես սրանք վարվել են իրենց ղեկավարների հետ։ Հայաստանի ղեկավարությունը գիտեք ինչ ավելի կաթոլիկ է եղել է թեղափոխության մեջ, քան ասենք ռոմի պապը քրիստոնյության մեջ։ Եվ ավելի են այսպես հավատացել մոսկվայից, թբլիսից, եկած անձնարարություններին եւ անվերապահ կատարել են, քան մտածել են ազգային շահի բնակչության խնդիրների մասին։ Պարոն Վիրաբյան, ցես համար ինչ կարևորություն ունի նման գիտաժողովի կազմակերպում։ Գիտեք ինչ, ես կարևոր է, որտեղ երբ որ 1991 թվականին Հայաստանում վերականգնվեց անկախությունը, հետաքրքրությունը խորհրդային շրջանի նկատմամբ պակասեց եւ նույնիսկ ոչ միայն պակասեց, խորհրդային շրջանը ներկայացնում էր որպես միայն դժբախտությունների, չարաշահումների, ոչնչացումների մի ժամանակաշրջան։ Իհարկե այդպես չես։ Ամեն մի ժամանակաշրջան ունեցել է իր դրական եւ բացասական կողմերը։ Գույները միայն սև ու սպիտակ չէին, գույները բազմագույն էին եւ դա պետք է ներկայացնել, ներկայացնել նորովի, ներկայացնել այնպես ինչպես եղել է ճիշտը ճիշտ, սխալը սխալ, դրականը դրական, բացականը բացական։ Պարոն Վիրաբյան, ուսանողների եւ դասախոսների համար ինչքանով է կարևոր այս գիտաժողովի մասին։ Կարևոր է, գիտեք ինչ, մենք ապրել ենք խորհրդային տարիներին, այդ ամեն ինչը հիմա աշկերով տեսել եմ։ Հիմա եկել եմ մի սերունդ, որը չի տեսել դա եւ գաղափար չունի, ուսանողություն է եւ երտասար դասախոսներ, նրանց պետք է ճիշտ ներկայացնել ինչի իրական կատարվել։ Այդ առումով այս գիտաժողովը շատ կարևոր է։ Այս գիտաժողովը եւ ունի գործնական նշանակում եւ որ մենք ուսանողներին, երտասար դասախոսներին ներկայացնում ենք իրականությունը։ Նաեւ գիտական նշանակություն ունի, որ վերջապես ամեն ինչի մասին պետք է օբյեկտիվ ճիշտ գիտական պատմություն ներկայացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարգել է ռեստատողներ, մեր ուսանողները մասնակցում էին գիտաժողովին, հիմա ճշտենք ինչպիսին է ուսանողության ներգրավվածությունը այսպիսի գիտաժողովների մեջ։ Պետք է նշել, որ գիտաժողովը անցավ շատ հետաքրքիր աշխատանքային քննարկման մտնորդում, բավականին հետաքրքիր ելույթներ հնչեցին, որոնք անկախության տարիներին, հա, խորհրդային ժամանակաշրջանը հետայացք հետաքրքիր կատարելու հնարավորություն են տալիս։ Կասեք ձեր մասնագիտությունը որն է եւ որքանով է կարևորում մասնագիտության մեջ լինելով հանդերձ մասնակցել գիտաժողովի։ Նշան որ մասնագիտության հասարակագետ է, ճիշտ է, հասարակագիտությունը իր մեջ ներառում է համապարփակ գիտելիքներ բազմաթիվ գիտություններից, մասնավորապես պատմությունից եւ քաղաքագիտությունից, իսկ խորհրդային շրջանն ինքնի իր ներքաղաքական իրադարձություններով իրենից քաղաքականությունը ներկայացնում եւ ինձ համար շատ հետաքրքիր է լսել մեր դասախոսների նաեւ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարբեր այլ հրավիրված այլ դասախոսների, որոնք կնպաստեն իմ քաղաքագիտական, իրավագիտական գիտելիքների զարգացմանը նաև հետադարձ հայաց քղել դեպի պատմական անցյալ եւ այն կապել այս ժամանակականության հետ, ինչը կնպաստի ավելի համապարփակ գիտելիքների ձեռքբերմանը։ Անի տեղյակ եմ, որ դու ակտիվ մասնակցություն ես ունեցել գիտաժողովի ժամանակ, ելույթ ես ունեցել, փոքր քո թեմայից խոսենք, հա։ Ես այսօր ներկայացնում եմ Հայրենիկ Սպյորկ հարաբերությունների բովանդակային առանձնահատկությունները 1920 
Հայաստան 30-ական թվականներին կարելի ասել այն ժամանակաշրջանը եւ որ խորհրդային Հայաստանը իր հարաբերությունները նոր նոր սկսում էր նոր ձևավորվող սփյուրքի հետ, որովհետեւ հենց այդ շրջանում ձևավորվեց եւ այս առումով շատ կարեւոր էր թեմայից ներկայացումը, որովհետեւ նաեւ դիսերտացիա եմ գրում, բայց արդեն իհարկե ուսումնականների մասին եւ սա կարեւոր սկիզբներ, որտիսի անցում կատարեմ նաեւ իմ դիսերտացիային։ Ինչ է կարծում նմանատիպ միջոցառումը ինչ է տալիս ուսանողին։ կարծում եմ պետք է շատ լինեն այսպիսի գիտաժողովները, քանի որ նախ նպաստում են ուսանողներին մասնակցելու, ուսանողական այդ կյանքին, շփմանը, համագործակցությանը, բազմաթիվ տարբեր գիտելիքներ, նաք պատմաբանները, հասարակագիտության, շրջանակներում կազմակերպված գիտաժողովների ընթացքում ստանման տարբեր գիտելիքներ կապված հասարակագիտություն, մասնագիտությանը, որը նորույթ է մեր համալսարանում, այդ իս պատճառով կոչ եմ անում դիմել հենց մեր համալսարան, մեր ֆակուլտետ, հասարակագիտություն գիտություն մասնագիտությամ իրենց կրթությունը շարունակելու համար եւ նպաստում են նաեւ բազմաթիվ գիտական գիտելիքների ձեռքբերմանը քանի որ հետագայում բազմաթիվ գիտական աշխատանքներ են գրվելու իսկ այդ կանոնները ինչպես գիտենք հոդվածների այդ աղբյուրագիտական բազայի ուսումնասիրության հետ կապված մեծ նշանակություն է ունենալու հետագայի համար Մի փոքր խոսենք ուսանողական կյանքից, հա, դուք արդեն ասպերանտուրայում եք, հա, զուգահեռ ինչ որ աշխատանքներ կատարում եք։ Պետք է ասեմ, որ այս առումով բախտը սփերել է, որովհետև ես աշխատում եմ Խորհրդային Հայաստան 1991 թվականներին գիտական լաբորատորիայում, կարծում եմ լավագույն հնարավորությունն է ասպիրանտի համար եւ ուսումնասիրել իր թեման, ինչպես նաեւ շփվել մարդկանց հետ, ովքեր այդ ոլորտի գիտակներն են եւ անընդհատ իրենցից ինչ որ մի բան սովորել, որովհետեւ մեր թիմում հավաքված են մարդիկ, ովքեր երկար տարի ներ այսպես ուսումնասիրություններ են կատարում հենց խորհրդային ժամանակաշրջանի վերաբերյալ հետո շատ առմով իրենք հենց դեպքերի ժամանակակիցն են եւ անընդհատ փորձի փոխանակում է սա կարծում եմ ասպիրանտի համար լավագույն հնարավորությունն է Մեր ազգային ինքնագիտակցության շնորհիվ այսօր մենք ունենք հարուստ պատմություն նորանոր բացահայտումների եւ անընդհատ ուսումնասիրման կարիք ունեցող Յուրաքանչյուր ուսունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց Յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում ընկած է պատմության բազմակողմանի եւ լիարժեք ուսումնասիրումը։ Մեզ կարող եք հետևել դասարան AM-ում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։